வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சீர் கல்வி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் டேம் டூ அதில் சாப்டர் ஃபோர் ஜியோமெட்ரி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னோட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் டென்த் கொஸ்டின் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி லெவன்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேம்மா லெவன்த் கொஸ்டின் யூசிங் த கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இன் த டேபிள் கிவன் பிலோ ஓகே இங்கே ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இது யூஸ் பண்ணி இது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்னு எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள்ஸ்லேயும் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் சைட்ஸ்லேயும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா ஃபஸ்ட் ஒன் ஆங்கிள்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி எயிட்டி டிகிரி இங்கே உள்ள எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இது ஆங்கிளை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ சைடை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே நம்ம நோட்ஸ் படிச்சுருக்கிறோம் இஃப் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் டிஃபரெண்ட் தென் ஆல் த த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஓகே மேம் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட எல்லா சைட்ஸ் சாரி எல்லா ஆங்கிள்ஸ் அதாவது அந்த மூணு ஆங்கிள்ஸுமே டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெஷரில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸோட லென்த்தும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் இதை ரெடி கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா புரிஞ்சுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிளை எடுத்தோம் ஆங்கிள்ஸ் செக் பண்ணும்போது அந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸுமே லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி வந்திருக்கு ஸோ தட் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிளை வச்சு தான் நம்ம சைடுக்கும் பேஸாக வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அந்த ஆங்கிள்ஸை செக் பண்ணுறோம் இது நோட்ஸ் படி படி இந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஓகேம்மா செகண்ட் சப் டிவிஷன் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செகண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி தேர்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போது ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆங்கிள்ஸோட மெஷரை தான் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபிஃப்டி டிகிரி எயிட்டி டிகிரி ஆல் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி எல்லாமே த்ரீ ஆங்கிள்ஸுமே நைன்டி டிகிரியை விட குறைவாக இருக்கிறதுனால இது அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேம்மா ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு சைடு பார்க்கணும் சைட் பார்க்குறதுக்கு ஆங்கிள்ஸை பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல் மெஷராக இருக்குது தட் இஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி இருக்குது இல்லையா அப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிளோட டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏதாவது ரெண்டு சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இஃப் எனி டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் இன் மெஷர் தென் தஸ் எனி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் ஓகே அப்போ அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அந்த ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓகேயா ஸோ ஹியர் ஆன்சர் இஸ் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட் ஒன் இஸ் நைன்டி டிகிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் அக்யூட் ஆங்கிள் இங்கே நைன்டி டிகிரி வந்துருச்சு இல்லையா அது நைன்டி டிகிரி வந்துச்சுன்னா அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள் எடுக்கும்போது இது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் டு ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் சைடுக்கு பார்ப்போம் இங்கே உள்ள ஆங்கிள்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் ரெண்டு ஆங்கிள் அதாவது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அந்த ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் வந்து சேம் மெஷரில் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் சேம் லென்த்தில் இருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடோட லென்த் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே இது தான் ஸோ திஸ் ஒன்னஸ் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எயிட்டி டிகிரி இங்குள்ள மெஷர்ஸ் பாருங்கள் எல்லா ஆங்கிளுமே லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியோட குறைவ
நெக்ஸ்ட் சைடுக்கு பார்ப்போம் சைட் பார்க்குறது இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள்ஸு செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணும்போது இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஆல் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டு எல்லா மூணு ஆங்கிளுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செவன்டி டிகிரி உங்களில் மெஷர்ஸ் பாருங்கம்மா செவன்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தோ செவன்டி இது எல்லாமே லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி ஸோ இட் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் சைடுக்கு பார்ப்போம் இங்கே மெஷர்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ ஆங்கிள்ஸோட மெஷருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஆங்கிள்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தில் தான் இருக்கும் த்ரீ சைட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி அக்யூட்டாக இருக்கு நைன்டி டிகிரி வந்துருச்சு நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஹியர் திஸ் ஒன் இஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு சைடுக்கு செக் பண்ணுவோம் சைட் செக் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே த்ரீ ஆங்கிள்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் த்ரீ சைட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் செவன்த் ஒன் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இங்கே பாருங்கம்மா இது நைன்டி ஒன் ஆகிடுச்சு இல்லையா நைன்டி ஒன்ங்கிறது கிரேட்டர் தன் நைன்டி கிரேட்டர் தன் நைன்டி வந்தாலே அது என்ன ஆங்கிள் அப்டியூஸ்ட் ஆங்கிள் ஓகேயா ஸோ இந்த மெஷர்ஸ் உள்ள ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்டியூஸ்ட் ஆங்கிள் சாரி அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால த்ரீ மெஷர்ஸும் அண்ட் த்ரீ ஆங்கிளோட மெஷர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸோட லென்த்தும் லென்த்தும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் த்ரீ சைட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த ட்ரையாங்கிள் ஸ்கேல் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் செவன்த் ஒன் 120 டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இதில் ஒரு ஆங்கிள் அப்டியூஸ் வந்துருச்சு இல்லையா கொடுத்துருக்க அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ ஆங்கிள்ஸில் ஏதாவது ஒன்று அப்டியூஸ்டாக அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக இருந்தாலும் அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இனி டைப் பாருங்கம்மா இங்கே த்ரீ சைட்ஸில் இந்த டூ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா தேர்ட்டி டிகிரி சாரி இந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸில் இந்த டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இப்போது ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏதாவது ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸில் ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் இன் லென்த்தாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைட் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஓகே மேம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்லெல்லாம் ஆங்கிள் கொடுத்து பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள்ஸில் வந்து என்ன டைப்புங்கிறது கேட்டிருந்தாங்க அப்படி இல்லாட்டி சைடோட லென்த்து கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்து பேஸ்ட் ஆன் சைட்ஸில் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்னு கேட்டிருந்தாங்க இங்கே ஆங்கிளோட மெஷர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள்ஸ்லேயும் பேஸ்ட் ஆன் சைட்ஸ்லேயும் ட்ரையாங்கிளோட டைப் கேட்டிருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள் கொடுத்து தான் கேட்டிருக்கிறாங்க அதனால் டைரெக்டாக நம்மளால் எழுத முடியும் பேஸ்ட் ஆன் சைட்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆங்கிளையும் செக் பண்ணும் 
இப்போ த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சை ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ லெவன்த் கொஸ்டின் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் டுவெல்த் கொஸ்டின் த கிவன் ட்ரையாங்கிள் இஸ் டேஷ் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்கம்மா இதில் இப்படி போட்டிருக்கிறாங்கன்னா இதோடய மீனிங் என்னதுன்னா இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ சைட்ஸுமே ஈக்குவல் இன் மெஷரில் இருக்குது ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஹியர் ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் If all angles of a triangle are less than a right angle, then it is called. என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ட்ரையாங்கிளோட அந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே லெஸ் தென் ரைட் ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள்னா என்ன நைன்டி டிகிரி ஓகேயா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளை என்னன்னு சொல்லுவாங்க லெஸ் தென் நைன்டீன் டிகிரிங்கும் போது எல்லாமே அக்யூட் ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ த டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஹியர் ஆப்ஷன் டி அண்ட் அக்யூட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் சாரி ஃபோர்டீன்த் ஒன் இஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் தென் த தேர்ட் சைட் இஸ் டேஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைட்ஸோட மெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்னொன்று நைன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அந்த தேர்ட் சைட் எதுவாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேம்மா இதுக்கு ட்ரையாங்கிள் இனிக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரையாங்கிள் இனிக்வாலிட்டி என்னது இஃப் சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஓகேயா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏதாவது ரெண்டு சைட்ஸு ஆட் பண்ணோன்னா அந்த வேல்யூ அந்த தேர்ட் சைடை விட கிரேட்டராக இருக்கும் ஓகேயா சம் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைடுன்னு இருக்கணும் இப்போ செக் பண்ணுவோமா இப்போ ஃபைவும் நைனும் இருக்குது இதோட சம் வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன்ங்கிறது ஈக்குவல் வரக்கூடாது ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டி இருக்காது இந்த ஃபோர்ட்டி இந்த தேர்ட் சைடு எப்படி இருக்கோ இந்த ஃபோர்ட்டீனை விட லெஸ்ஸாக இருக்கணும் ஓகே சம் வேல்யூ தான் கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ இந்த சம் வேல்யூ ஃபோர்ட்டீன் வந்து இந்த தேர்ட் சைடை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த டியை விட்டுடலாம் மீதி என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவும் ஃபைவை விட ஃபோர்ட்டீன் கிரேட்டர் த்ரீ விட ஃபோர்ட்டீன் கிரேட்டர் ஃபோரை விட ஃபோர்டீன் கிரேட்டராக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்கும் செக் பண்ணலாம் ஓகேம்மா இதில் ஒவ்வொன்றா எடுத்து செக் பண்ணுவோம் இதில் ஃபோர்டீன் வராதுன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ சம் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் நைனுங்கிறது ஃபோர்டீன் வருது இல்லையா இங்கே தேர்ட் சைடு வந்து ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம ஆப்ஷனில் எடுக்க முடியாது இதை விட்டுருவோம் மீதி உள்ள த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் செக் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைடு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் சைடு நைன் சென்டிமீட்டர் தேர்ட் சைடு இந்த ஆப்ஷன் ஏழில் உள்ள ஃபைவ் சென்டிமீட்டரை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ த்ரீ சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கில் ஃபார்ம் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு நம்ம இன்னொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா சம் ஆஃப் டூ ஸ்மாலர் சைடு இஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைடுன்னு பார்த்தோம் இங்கே டூ ஸ்மாலர் சைடுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது கிரேட்டர் சைடு வந்து நைன் ஸோ மீதி இருக்கிற ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன சம் ஆஃப் டூ ஸ்மாலர் சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் இஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைட் நைன் வந்துடுச்சு இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ்க்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஓகேம்மா இப்போ த்ரீயும் சாரி த்ரீ சென்டிமீட்டரும் ஃபோர் சென்டிமீட்டரும் இருக்குது செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ த்ரீ சைட்ஸில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குற அந்த டூ சைட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நைன் சென்டிமீட்டர் இன்னொரு சைடு நான் ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்குற த்ரீ சென்டிமீட்டர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் டூ ஸ்மாலர் சைட்ஸ் எதெல்லாம் ஃபைவும் த்ரீயும் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன இருக்குது எயிட்டு சம் ஆஃப் டூ ஸ்மாலர் சைடு இஸ் கிரேட்டர் தென் த தேர்ட் சைடுன்னு வந்தால் தான் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண
5 cm 9 cm given இப்போ third side வந்து 4 cm நேடுத்துட்டேன்னா இப்போ sum of two smaller sides பாருங்க 5 plus 4 that is 9 5 plus 4 is equal to 9 இங்க third side வந்து 9 இருக்கு 9 ரெண்டும் equal ஆயிரும் அப்படி இருக்குக்குடாது greater than இருந்தாம் மட்டுதான் triangle form பண்ண முடியும் so option B 3 யும் கடையாது option C 4 யும் கடையாது already option D 14 யும் கடையாதுன் சொலியாது so correct option is option A 5 cm is the correct answer okay இப்பா இது first answer வந்திரிச்சி இது விடி stop பண்ணிக்கில்லாம் இது நான் check பண்ணி உங்களுக்கு சொலிக்குடுத்தேன் விலாந்தா so here If two sides of triangles are 5 cm and 9 cm, then the third side is option A, 5 cm. Fifteenth question. The angles of a right angle to triangle are right angle triangle na, ullna angles eppidhi irukkoon kettu irukkoonga. Ok, ma? Right angle triangle. triangle இதில் ஒரு ஏங்கள் வந்து 90 degree மத்தர் எண்ட ஏங்கள் சும் எப்படி இருக்கும் பாருங்க இது less than 90 degree that is acute angle அதே மதிரி இந்த ஏங்கள் பாருங்க இதுவும் acute angle so இன்ன right angle triangle what angles are the ஒரு right angle இங்க ஒரு acute angle இங்க ஒரு acute angle so இதில்ல இருக்கும் acute acute and right angles here option D. Acute, acute and right angle is the correct option. Okay ma, this is the correct answer. Next, 16th question. An equilateral triangle is, equilateral triangle நே எடுத்துவும் நான் அதில் எல்லா sides எல்லா sides மே equal அருக்கும். 3 sides are equal in equilateral triangle. 3 sides equal அருந்துச்சு நான் 3 angles உம் எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேமா இந்த equilateral triangle லோட angles எப்படி இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த figureல் அந்தி நம்ம சொல்லியில்லாம் this is acute angle கரைக்டுதனே 90 degree விடு less இருக்கு அதே மதிரி இந்த angle உம் acute angle தான் this angle also acute angle so all the three angles are acute angles அப்படி இருந்திச்சு நான் அது என்ன type of triangle acute angled triangle so option C Acute Angled Triangle is the correct answer. Okay, ma, இனிக்கு இதுடி கலாஸ் முடிச்சுக்கலாம். இதில் exercise 4.1 கம்பிலேட்டாகது. Next, construction of perpendicular line and parallel lines பார்க்கலாம். இனிக்கு இடைக் கலாஸ்ல எதாச்சின் doubts இருந்திச்சின் comment sectionல் குடுங்க, சொல் பண்ணிக் குடுக்கிறேன். Thank you.